assalamu alaikum uh, i welcome all of you uh, to my today's class uh, my today's discussion will be on the uh, theater of the absurd so it is particularly for the students of honors part 2 to ajke jemon ki bollam amader alochcho bishoy hocche theater of the absurd to এই যে থিয়েটার অব দ্য অ্যাবসার্ড এটা এক ধরনের বিশেষ ধরনের নাটক এবং এই যে দি অ্যাবসার্ড শব্দটা এটা ফিলসফিক্যালি একটা গুরুত্ব লাভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আলবিয়ার কামুর রচিত দ্য মিত অফ সিসিভাস নামক গ্রন্থে এবং যেটা প্রকাশিত হয় নাইনটিন ফর্টি ওয়ানে তার মানে এই অ্যাবসার্ড শব্দটা আমরা এক ধরনের এই টার্ম হিসেবে অ্যাজ এ টার্ম উই ফাইন্ড দিস ওয়ার্ড অ্যাবসার্ড ইন আলবিয়ার কামুস দা মিত অফ সিসিফাস মিত অফ সিসিফাস বইটাতে এটা আমরা পাই এবং আলবিয়ার কামু দেখাচ্ছেন যে এই যে অ্যাবসার্ড এটা মানে হচ্ছে এক ধরনের টেনশন যে টেনশনটা আমাদের মধ্যে জন্ম নেয় সেটা হচ্ছে এই মহাবিশ্বে আমরা যখন কোন একটা উদ্দেশ্য এবং কোন একটা লক্ষ্য খুঁজতে যাই তখন আমাদের ভেতরে এই টেনশনটুকু জন্ম হয় এবং আমরা যখন খুঁজে পাই না তখন এক ধরনের মেটাফিজিক্যাল অ্যাঙ্গুইশ এক ধরনের হতাশা এক ধরনের বিরক্তি এক ধরনের সে হচ্ছে বিষাদ আমাদের অন্তরের ভেতরে জন্ম নেয় তো এই যে ল্যাক অফ পারপাসলেসনেস হ্যাঁ এটা ল্যাক অফ পারপাসলেসনেস প্রডিউসেস এ সর্ট অফ মেটাফিজিক্যাল অ্যাঙ্গুইশ ইন ওয়ার অ্যাকশনস ইন ওয়ার মাইন্ড এবং এই আলবের কামো ডায়াগনোজড এ প্লাইট অফ পারপাসলেসনেস ইন হিউম্যান এক্সিস্টেন্স তার এই মিথ অফ সিসিফাস এই বইটাতে তো বেশ কয়েকজন নাট্যকারকে মার্টিন এসলিন নামক একজন লেখক তার বইয়ের মধ্যে জায়গা দেন এবং এই বইটার নাম হচ্ছে দ্য থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড ইট ইট ওয়াজ পাবলিশড ইন নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান এটা উনিশশো একষট্টি সালে এটা প্রকাশিত হয় এবং তিনি কতগুলো নাট্যকারকে নিয়ে এই বইটাতে আলোচনা করেন এবং তাদেরকে তিনি নামকরণ করেন থিয়েটার অব দ্য অ্যাবসার্ড তাদের নাটকগুলোকে একসাথে তিনি বলেন থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড তবে এই নাট্যকার গণ নিজেদেরকে কিন্তু একটা স্কুল বা একটা গ্রুপ হিসেবে নিজেদেরকে তারা প্রেজেন্ট করেননি এটা প্রেজেন্ট করেছেন স্পষ্টভাবে মার্টিন এসলিন নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানে তার যে বিখ্যাত বইটা থিয়েটার অব দ্য অ্যাবসার এই বইয়ের মধ্যে তো এই যে কতগুলো কত কয়েকজন নাট্যকারের কথা আমরা বললাম তো দে হ্যাভ এ ভেরি ফিলসফিক্যাল বেন্ট অফ মাইন্ড এবং তাদের একটা ফিলসফিক্যাল একটা মন ছিল এবং তাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর তাদের ভেতরে হতাশা ছিল এবং আলবিয়ার কামোর দর্শন দ্বারা দে অলমোস্ট অল ওয়ার ইন্সপায়ার্ড সাম হাওয়ার আদার কোনো না কোনোভাবে তারা আলবিয়ার কামোর এই দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং উদ্দীপিত ছিলেন এবং তারা তাদের দার্শনিক একটা অভিব্যক্তি আলবিয়ার কামোর রচনার মধ্যে পান আর কি তো এই যে কয়েকজন নাট্যকার যাদেরকে অ্যাবসার্ট প্লেয়ার্স বলে চিহ্নিত করা হয় তাদের নামগুলো আমি একটু প্রেজেন্টিং বিফোর ইউ তো এদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি বিখ্যাত তার নাম হচ্ছে স্যামুয়েল বেকেট এবং ইউ পারহাপস নো দ্যাট স্যামুয়েল বেকেট ইজ এ আইরিশ প্লে রাইট তিনি একজন আইরিশ প্লে রাইট এবং তিনি হি রোট বোথ ইন ইংলিশ অ্যান্ড ফ্রান্স ফ্রেঞ্চ তিনি ফ্রেঞ্চ এবং ইংলিশ দুটো ভাষাতেই লিখতেন এবং তার বিখ্যাত যে নাটক সেই নাটকের নাম হচ্ছে ওয়েটিং ফর গড ও হ্যাপি ডেইজ এবং দ্য ওয়েটিং ফর ওয়েটিং ফর গড ও ইজ দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট প্লে অফ অ্যাবসার্ডিস্ট স্কুল এই যে অ্যাবসার্ডিস্ট স্কুল এটার মধ্যে সবচেয়ে প্রমিনেন্ট নাটক হচ্ছে ওয়েটিং ফর গড তো আরেকজন নাট্যকার আছেন যার নাম হচ্ছে ইউজিন আয়নেস্কো হি ইজ এ রোমানিয়ান প্লে রাইট বাট হি রোট ইন ফ্রেঞ্চ তিনি ফরাসি ভাষায় লিখতেন এবং তার বিখ্যাত নাটক হচ্ছে দ্য লেসন দ্য চেয়ার্স এগুলো হচ্ছে তার বিখ্যাত নাটক আরেকজন আছে যাকে বলা যায় হচ্ছে অ্যাডামব অ্যাডামব নামে তিনি পরিচিত এবং তিনি রাশিয়ান কিন্তু হি অলসো রোট ইন ফ্রেঞ্চ তিনি ফরাসি ভাষায় লিখতেন এবং তার বিখ্যাত দুটো নাটকের নাম বলতে পারি আমরা লা পিংপং 
এবং পিয়ালো পিয়ালি তো এই দুটো তার বেশ প্রমিনেন্ট নাটক তো এরা সবাই অ্যাপসার্ডিস্ট যে ঘরানা আমরা বললাম সেই ঘরানার লেখক আর যেন হচ্ছে যা জেনে যা জেনে জে ই এন জি ই ডবল এন ইটি যা জেনে তিনিও ফরাসি ভাষায় লিখতেন নাটক ইউ অলসো রোট ইন ফ্রেঞ্চ এবং তার বিখ্যাত নাটক হচ্ছে দ্য ব্যালকনি তারপর হচ্ছে দ্য দ্য ব্ল্যাকস অ্যান্ড দ্য স্ক্রিনস ডেথ ওয়াচ এগুলো তার বিখ্যাত নাটক তার একজন খুবই সুপরিচিত নাট্যকার আছে অ্যাবসার্ড প্লে রাইট যার নাম হচ্ছে হ্যারোল পিন্টার হ্যারোল পিন্টার এবং হি ইজ অ্যান ইংলিশ প্লে রাইট এবং তিনি সেটা হচ্ছে তার বেশ কিছু বিখ্যাত নাটকের মধ্যে পরে হচ্ছে দ্য ডাম্ব ওয়েটার দ্য কেয়ার টেকার দ্য বার্থডে পার্টি এগুলো হচ্ছে তার কিছু প্রখ্যাত নাটক এবং এরা সবাই একসাথে সেটা হচ্ছে যে অ্যাবজার্ড প্লে রাইটস বলে পরিচিত আরেকজন আছেন আমেরিকান নাটকের তার নাম আলভি এডওয়ার্ড আলভি তো তার দ্য জু স্টোরি এটা বেশ প্রখ্যাত একটা অ্যাবসার্ডিস ঘরানার নাটক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় আর তাহলে আমরা অ্যাবসার্ড প্লে রাইট হিসেবে কয়েকজনের নামকে চিহ্নিত করলাম অ্যাকর্ডিং টু মার্টিন এসলিন মার্টিন এসলিনের যে মত সেই মত অনুসারে একজনেরটা আমরা বলতে পারছি হল স্যামুয়েল বেকেট ইউজিন আয়নেস্কো অ্যাডাম অব যা জেনে হ্যারোল পিন্টার এই প্রধান এই পাঁচজনই হচ্ছেন প্রধান অ্যাবসার্ডিস্ট প্লে রাইট হিসেবে পরিচিত এবং তাদের নাটকের যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে যে দেয়ার ইজ নো দেয়ার ইজ অলমোস্ট নো লজিক্যাল কনস্ট্রাকশন ইন দ্য প্লট তাদের নাটকের ভিতরে লজিক্যাল কনস্ট্রাকশনগুলো আমরা লক্ষ্য করি না সেটা হচ্ছে যে অ্যাকশনস আর ইলজিক্যালি অর হ্যাফাজার্ডলি কানেক্টেড টু ইচ আদার এরকম প্লটের মধ্যে আমরা ব্যাপারগুলো দেখব আর কি এবং সেটা হচ্ছে সেকেন্ড যে বৈশিষ্ট্য আমরা বলবো ক্যারেক্টারস আর ভেরি ফিউ ইন নাম্বার ক্যারেক্টারগুলো সেটা হচ্ছে সংখ্যায় খুব কম এবং আমরা দেখতে দেখবো যে এই অ্যাবজার্ডিস্ট যে প্লে রাইটস তারা দে ওয়ান্ট টু ড্রামাটাইজ ফিলিংস অ্যান্ড ইমোশন ফিলিংস অ্যান্ড ইমোশনস অন দ্য স্টেজ তারা স্টেজের মধ্যে ফিলিংস এবং ইমোশনের যে ব্যাপারটা এটাকে সেটা হচ্ছে উপস্থাপন করতে চান তারা কাহিনী এটা উপস্থাপনের যে অনুভূতিকে মঞ্চের ভিতরে উপস্থাপিত করতে চান তারপর আরেকটা বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা অ্যাবসার প্লে রাইটের প্লেসগুলোর ক্ষেত্রে বলতে পারি যে ডেথ ইজ অলওয়েজ এ হন্টিং প্রেজেন্ট ডেথ ইজ অলওয়েজ এ হন্টিং প্রেজেন্স ইন অ্যাবসার্ডিস্ট প্লেস মৃত্যু একটা সবাইকে মৃত্যু যেন তারা করছে এটা একটা অথবা মৃত্যুর উপলব্ধি প্রত্যেকের ভেতরে এবং আত্মহত্যার যে প্রবণতা এটা আমরা ক্যারেক্টারসগুলোর ভেতরে আমরা দেখতে পাই এবং এবং এই সুইসাইড এটা ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কনসার্নস ইন অ্যাবসার্ট প্লেস এবং সুইসাইড নিয়ে এই সময়টাতে আলবিয়ার ক্যামু এরাও বেশ ভেবেছিলেন সুতরাং নাটকের ভেতরেও সুইসাইড ডেথ এইসব বিষয়গুলো ফিরে ফিরে এসেছে ফিরে ফিরে এসেছে এই অ্যাবসার্ট প্লেগুলোর মধ্যে তারপর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে যে এক ধরনের পেসিমিজম ওয়াজ ড্রামাটাইজড অ্যান্ড এক্সট্রিম পেসিমিজম দেয়ার ইজ নো রোপ অফ হোপ অ্যানি হয়ার কোথাও কোনো প্রকার দেয়ার ইজ নো রে অফ হোপ অ্যানি হয়ার কোথাও কোনো সেটা হচ্ছে আশার আলো নেই একটা নিরাশার গহ্বরে সেটা হচ্ছে পতিত ব্যক্তি এবং মানব জাতি সমাজ সভ্যতা সব কিছু যেন তো এই যে ফিলিং এবং সেন্টিমেন্ট এটাকে সাধারণত এই অ্যাবসার্ট যে প্লেসগুলো সেখানে তুলে ধরা হয় তারপর সে হচ্ছে ম্যান ইজ প্রেজেন্টেড অ্যাজ রুটলেস ডিসেন্টার্ড ডিসপ্লেসড ডিসপজেসড তো এইভাবে মানুষকে উপস্থাপন করা হয় কেন্দ্রচ্যুত অনিকেত এবং হচ্ছে যে এক ধরনের মানে একা একটা সত্তা হিসেবে এই অ্যাবসার্ট প্লে প্লেগুলোর মধ্যে মানুষকে উপস্থাপন করা হয় তারপর এবং এই যে মানুষের যে বোর্ডম মানুষের মনোটোমি অফ হিউম্যান এক্সিস্টেন্স অ্যান্ড হিউম্যান লিভিং ইজ প্রেজেন্টেড ইন অ্যাবসার প্লেস তো এইভাবে মানুষের মনোটোমি বোর্ডম এগুলোকে অ্যাবসার প্লের মধ্যে তুলে ধরা হয় আর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে যে এইটা দেখানো হয় অ্যাবসার প্লে রাইটস ইউজুয়ালি শো দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ ফেল্ড টু কমিউনিকেট হিউম্যান থটস প্যাশনস অ্যান্ড ফিলিংস ল্যাঙ্গুয়েজগুলো প্রায়শই ফেল করে মানুষের অনুভূতি আবেগ এগুলোকে প্রকাশ করবার ক্ষেত্রে এই জন্য আমরা প্রায়শই দেখব অ্যাবসার প্লেগুলোর মধ্যে যে ল্যাঙ্গুয়েজেস আর ফ্র্যাগমেন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ফ্র্যাগমেন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ গেটস ব্রোকেন ইন দ্য মিডল অব দ্য 
discourse in the middle of the delivery. Ita match kani bhenge 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 jaye ki language kulo. To eva be ekta ebang bola hai je absurd player modhe je character gulo they are characters of a godless world. Ita ishor bhihin ekta khuda bhihin Allah bhihin ekta jagatir character gulo jano thara. Ebang they have no place to take shelter. They have nobody to depend on. To eva be absurd play gulo. আমরা দেখতে পাই যে একটা নিরতি সহায় একটা শূন্যতা মানুষের হাহাকার মানুষের একাকিত্ব এবং মানুষের বোর্ডম এবং জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা এইসব এবং যুক্তিহীনতা এইসব জিনিসগুলোকে অ্যাবসার্ট প্লে মঞ্চে নিয়ে আসেন তো এবং প্রত্যেকটা অ্যাবসার্ট প্লে রাইট যারা আছেন তাদের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু সবার মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো ঘুরে ফুরে আসে এবং অ্যাবসার্ট প্লে রাইটদের মধ্যে প্লে রাইটসদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত যাকে একাডেমিয়াতে অধিক গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয় তিনি হচ্ছেন স্যামুয়েল বেকেট এবং তার ওয়েটিং ফর গডের মধ্যে আমরা সেটা হচ্ছে দেখতে পাবো এই প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্যই যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা চিহ্নিত করলাম সবগুলো বৈশিষ্ট্য ওয়েটিং ফর গড অধিক আমরা সেটা হচ্ছে চিহ্নিত করতে পারবো তো আশা করি তোমরা মোটামুটি অর্থে অ্যাবসার প্লে রাইট যারা আছে তাদের সম্পর্কে জানতে পেরেছ তো দ্যাটস অল ফর টুডে Uh, thanks for watching uh, my today's lecture.